ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടോട്ടൽ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മീൻകറിയാണ് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പരാജയപ്പെടാത്തവരായിട്ട് വളരെ ചുരുക്ക ആളുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാവരും ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്നും പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഒന്നും മീൻകറി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വരാറുള്ളൂ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല കുറുകിയ ചാറോട് കൂടി അതായത് നല്ല നമ്മുടെ അപ്പത്തിൽക്കായാലും പൂള അതുപോലത്തെ ഏത് ചോറിൽക്കായാലും നല്ല കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മീൻകറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനിപ്പോൾ ഞാനൊരു ചട്ടി ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടിയിലോട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിക്കാണ് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ അത്യാവശ്യം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിലോട്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്യാണ് നമുക്കിത് കുറച്ച് അധികം ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയ പീസുകളായിട്ടാണ് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ച് ഇത് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്ത് ചേർക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവോള ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിലെ സവോളയും ചെറിയ ഉള്ളിയും പാടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ആ രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഉള്ളിയും വലിയ ഉള്ളിയും പാടെ മിക്സ് ആണ് ഉള്ളിയൊന്ന് വഴണ്ട് വരാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർക്കാം അടുത്ത ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി നമ്മൾ മെയിൻ ഇട്ടതിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ആവശ്യമുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളി അത്യാവശ്യം വേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മസാലകളെ ചേർക്കാം ഞാൻ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇത് എരിവ് കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടും പാടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു കിലോ അയിലേണ്ടാണ് ഞാൻ കറി വെക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയം നിങ്ങൾ തീയ് ഫ്ലെയിം ഒന്നൊക്കെ നല്ല കുറച്ച് വെച്ചാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും ഒരു സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കണം തക്കാളി നോക്കുന്ന ഇപ്പം നമ്മളെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷം ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് തീയ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ബാച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉലുവ ആഡ് ചെയ്യാം ഉലുവ പൊട്ടിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടുക് കുറച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഉലുവയും കടുകും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മസാലയിൽ നമ്മൾ 
കാശ്മീരി ചില്ലി അങ്ങനെ ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൻ്റെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല അതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ചെടുത്ത മസാല ചെറിയ ചൂടിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചൂട് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ജാറ് കഴുകിയ വെള്ളം കൂടി അതിൽ കൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആ ഇന്ത്യയൊക്കെ വെക്കുന്ന നമ്മൾ പുളിവെള്ളമാണ് പുളി കലക്കി വെച്ച വെള്ളം അത് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എത്ര നിങ്ങൾക്ക് പുളി ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടുക ഇപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത് ഒരു കിലോ അയിലാണ് ഞാൻ ഒറ്റ പീസ് ആക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കഷ്ണ നടു കെട്ടിയിട്ട് രണ്ട് പീസ് വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപ്പൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൽ വെള്ളം കുറച്ച് കുറവുണ്ട് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂടുള്ള ഇതിലോട്ട് അയക്കാം മീൻ ഇതിൽ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന വെള്ളം വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കറി നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചൂടൊന്ന് കുറച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വേവിക്കാം നമ്മൾ അയിലക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കറിവേപ്പ മീൻ കറിക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുറച്ച് അധികമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിന് നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം വേ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ കഴിയും കണ്ടോ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കറി ഇത് നമ്മൾ അപ്പത്തിലേക്കായാലും ദോശയിലേക്കായാലും ചോറിലേക്ക് പൂള ഏത് സാധനത്തിലേക്കും നല്ല ടൈറ്റ് ഉള്ള ഇപ്പം ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി കറി ടൈറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കോഴ ബീഫൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ വല്ല കറി ഉണ്ടായി കൊടുത്താൽ അവർ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേറെ രീതിയിലും കറി ഉണ്ടാക്കില്ല അത്രക്കും ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാണാനും നല്ല ടേ ചന്തമുള്ള കറിയാണ് കറി എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പകുതി അതിൻ്റെ ചന്തം പകുതി ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ചന്തത്തിലും കൂടി നമ്മളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കമൻറ്